Hi guys, um, welcome po sa ating part 3 Arduino tutorial. Ang topic natin for today is all about serial available. So dito di tayo gagamit ng circuit kasi ang kailangan lang natin is yung ating code at yung ating patty. Remember, last tutorial gumamit tayo nitong patty, dinownload na natin to. So ito yung ating patty at ito yung ating code. Gumawa na ako ng maiksing code para mabilis lang yung ating video. So, ano ba ang ating tinatawag na serial available? So, yung serial available, ito yung um, nagre-return ng number of characters. For example, kung yung mga data, kung ilang bytes of data na ini-input or nakikita niya na nasa serial buffer natin. So, gawin natin um, basic yung ating explanation para mas maintindihan lalo na yung mga walang background masyado sa sa uh, Arduino so subukan natin tong code tapos explain ko sa isa okay so dito wala tayong ibang gagamitin hindi itong code lang at patty so dito sa setup ang nakalagay lang is serial begin since wala tayong circuit Wala tayong input na, ilalagay na input or output, wala. Kailangan lang natin i-declare, i-isulat yung serial begin kasi ito yung ating magiging communication or parang connection sa ating patty. Then yung ating patty, kailangan nakakonfigure din siya. Nakalagay serial, yung speed niya, yung baud rate, 96, same dapat nung nasa code. Then COM, COM port 3 ang ginamit ko. Kumbaga, Sa USB COM port 3 ko, nakakonek yung cable papunta sa Arduino. Nilo-load ko pa rin siya sa Arduino yung program. Okay? So, dito sa loop naman, wala siyang ibang laman, kundi ito lang. Input character, char ang ginamit ko kasi hindi siya integer. Char siya kasi, remember, ang gagamitin ko, keyboard. So, pag keyboard, marami siyang characters. May letter, may symbols, semicolon, halo-halo. So, kaya ang ginamit ko is char. Then, variable name is input character. Ito yung kung ano man yung um, keyboard or character sa keyboard ang pipindutin ko. Ito yung input character. So, ito na si serial available. If daw kung meron siyang nakitang serial available. Paano mo nasabing may nakita? Nakalagay serial available greater than 0. Sabihin, greater than 0, it's 1. Diba? Kung meron siyang nakita na serial available, or ibig sabihin, kung nakita niya na nag-input ka sa keyboard at may nakita siyang data, yun pa lang, diba? Ito ang gagawin niya sa loob ng curly bracket niya. Kapag may nakita siyang data, anong gagawin niya? Ang nilagay ko lang dito is, ipiprint. Ipiprint lang yung input character kung anong pinindot ko. Then, nakalagay, itong word, ako lang naglagay ng word na is my, is my input character. For example, pinindot ko 5. Nakalagay dyan is 5 is my input character. Nilagyan ko lang ng, la, ng sentence na is my input character para mas maintindihan mamaya pag pinrent ko doon sa patty. Itong input character, serial read, ibig sabihin ito kapag halimbawa may nakita daw na serial data or available data dito, i-read niya ngayon. Kunyari, nagpindot ka ng number 5, i-read niya ngayon. Then, i-store niya sa variable name na input character. Then, yun yung ipiprint natin sa keyboard natin. Okay? Try natin i-upload. Madali lang kasi ang serial available. Kaya napaka-exe lang ng program natin. Gusto ko lang maintindihan nyo kasi para pag dumating tayo sa mga next tutorial natin at gumamit ako ng serial available, hindi ko na kailangan pa mag-explain kasi na-explain ko na dito sa part 3 natin. So, COM3 serial speed load. Oh, no. 
Pares lang po. Sunod ko lang sa session ng low. Okay. Lumabas na ngayon yung aking screen. Pindutin ko yung 3. Sabi, 3 is my input character. Pindutin ko yung 5, 6, 8, 9, 10, ay, 9, 0. How about letters? D, F, G, capital K, kahit anong letter na pinunit ko. Kasi characters yan, diba? So, kahit anong pindutin ko, lalabas siya dyan. Kasi yun ang aking input ka. Yung bakante is space kasi ang napipindot ko. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, nare-read niya ngayon yung data na pinipindot ko galing sa keyboard papun papunta sa ating Arduino. Kasi nakonek ko sa Arduino. Ngayon, para lang mas makita natin kung ano yung input character, kaya ginagamit natin itong pathway. Pwede natin hindi gamitin, pero para hindi tayo mahula, pwede mo siyang iba to dito sa pati para nakikita natin kung ano nangyayari internally. Okay? So, ganun lang ka yung serial available. Um, thank you for watching. See you na lang sa next tutorial natin para sa mas susunod pang mga topic. Medyo pahirap ng pahirap pero gagawin ko lahat para mas maintindihan ng maayos. Okay, thank you and please po subscribe. Thank you.